起来反抗，用我们的行动，用我们的身体，用我们的拳头，随时随刻的反抗，让他们淹没在我们的汪洋大海之中。同胞们，我们不能再做奴隶了。日本侵略者的末日很快就会到，他们一定会失败的。他们的失败，是因为他们的奴隶。他们丧失人性，同胞们，相信我，只要是侵略者，必定没有好下场。大岛一定会受到历史的惩罚的，这一天迟早会到来的，迟早会到来的。看起来他们毫无戒备。他现在是侦缉队的队长，整天都在外面跑。那些打手啊，自然都跟在他的身边，所以家里就没那么热闹了。来得早不如来得巧，那咱们直接冲进去不就完了？哎，你们还记得里边的格局吗？记得，两层楼的房子，他住二层。这个我有印象，上回刘大军就是从这个右侧的门被带进去的。那你们这次想怎么做？这种老宅子都有专门的侧门，所以。我们就从侧门进去。好吧，我今天给你们两个人打下手。走走还以为你们离开洞川了，后悔自己错过了机会呢。哈哈，想不到你们自己送上门来了，啊？放炮！是，宋鑫。
天野，你先走。嗯。眼前这些人杀光了，你们走不出棚户去的。你是想让他们替你送死？感动手吗？嗯，哈哈还别说，你要真动手的话，眼前这些人还真不够你杀的。可是，下得去手吗？啊？就杀这样的，你腿子，杀他们。穷棒子，我说，这些可都是你的兄弟姐妹，是亲人呐！怎么样？怎么着？我告诉你们，今天我是瓷器店里打耗子，我看死你们了！兄弟们，什么都不用做啊，就围住他们，只要抓住了他们，大家伙都上我家里边领粮食。师傅，不能再拖了，这么大动静，西田已经惊动了。反正我也不是猎狼人，这事我扛了。怎么了？怎么着？要动手？你们不敢？你们猎狼人是共产党的队伍，我知道，共产党是有纪律的。哎，再说了，你们猎狼人创下来的名声不容易，那不能毁在你们手里。陈峰人。你很狡猾呀，哎，我就当好话听了。只要能抓住猎狼人，我不在乎。乡亲们，街坊们，我们是猎狼人。大概你们也听说过我们的事情。我们是打鬼子的队伍。今天你们在这拦住我们，那就是在替鬼子做事。鬼子做事？就是。我们说的对呀。等等，怎么会这样？你说你们是猎狼人，你们就是猎狼人了啊！我还说我是岳武穆呢，我就知道你们进了棚户区，把我的家里边弄得乱七八糟，杀了人，你们就得偿命。闭嘴！你个日本人的狗腿子！怎么着？让我说中了啊？开始骂人了？我，我陈峰人在棚户区拜的是关公，做事讲究的是义气。这不是说出来的，是大家伙都看在眼里的。你们这帮说什么大道理啊？我都不听，甭想跟我这蒙混过关。<笑>陈峰人呐、啊，你说的可真好听啊！啊，哼，仁义，哼，亏你的名字里还有个“人”字。身为中国人，替日本鬼子做事，当他们的侦缉队长，这就是你的人。忘了自己的祖宗，忘了自己身体里流的是什么血，这也叫人？为了讨好新主子，杀死了同乡王铁嘴，这就是你的义？啊，对，就是，就是。欺压百姓，让他们出来替你抵命，这就是你的义？颠倒黑白，不问是非，他
就是定会。像你这种不仁不义的东西，就根本不配做人。说的对呀，我就是畜生，我根本不配做人。乡亲们，我们是闯入了你们的地盘，但是我们跟大家不是敌人。今天棚户区大乱，陈逢人挑唆你们出来拦住我们，但是我们。没有伤害你们其中任何一个人，这是大家都看到的吧？他说的对，别听他胡说八道，把他们抓起来。怎么不让我们说话？想抓我们？为什么？是不是想升官发财呀、啊？啊？是不是想上日本鬼子那儿去邀功请赏啊？你们一个也跑不了。我们没有想跑，大家看见了吧？陈逢人也有害怕的时候。乡亲们，这里是你们的家。你们才是这里真正的主人，他只不过是一条狗，替日本鬼子卖命的狗。别别别，别听他胡说八道！陈逢人，你这个汉奸！你们不知道我陈逢人的厉害吗？我给你。队长，家里没人，去街上看看。有话好好说，有话好好说。我去！哎呦，杜队长，队长，您的血。你给我过来！杜队长，你跑什么跑你？我我我不是。你跑出这条街，你能跑出通山城吗？我我跑不出去。哎呀，说，陈文人的死。都是谁干的，陆队长？您追我就是为了这事儿啊？我不为这个，为什么呀？你以为我，我跟你跑步锻炼，我减肥呢？我，我，我，这，我，哎，杜队长，我说，我说，我，我，我，我都说，我都说，那个陈爷死的时候，我就在旁边，那是看的真真的，他们一个都跑不了，我全都告诉你，这陈爷死了以后，我的饭碗也没了，这些人都该死啊！行了，废他妈什么话？问你这么多了吗？队长。等会儿，杜队长，行了，说人名就行。哎哎哎，是是是，记一下。说，有那个，有一个叫老丁。你来干什么？头，不是让你监视戴宗盛和林蝶吗？是。头，有情况。有什么情况？呃，林蝶在家一直没出门，戴宗盛倒是去了趟图书馆。去图书馆？去图书馆干什么？呃，他去图书馆借了几本书，这是他借书的清单。这个简啊，管难。哎，图书馆。三儿，行了，知道了。登记了多少个了？十三个了。十三个，这个王八蛋，说这么多干什么？行了，少登记几个就行了。头，咱多登记几个，在太君那边不是有功劳吗？你懂个屁！说这么多，回头交给西田。哦，他一发狠。
这十几个人命都栽在我手里了。可是，咱要是登记这么少，是不是太君那边认为咱办事不利呀、啊？这样，先把戴宗盛这个事儿报上去。这个事儿能拖一天是一天。行了，把人给我带走。哎哎哎，杜队长，杜队长队长没有，他们不会走到太原。对，这，快快快快！行动的失败让西田怒火中烧，他不知道的是，他引以为傲的鼻子将成为他最大的漏洞。
在防护区频频发生的暴力事件，莫及无功。大日本帝国军队撤此公告，凡参与袭击事件，并协助隐藏灭狼人，立即向宪兵队自首，将既往不咎。不自首者，将视为猎狼人部队同犯，予严惩。此公告发布之日起，宪兵队将封锁防护区。为什么呀？凭什么不让我去？凭什么？啊！让我去！让我去！让我去！让我去！让我去！公告已经发了一天了，但你们还是无动于衷。我知道，在这片居民区里。住着一群对政府不满、对皇军抱有敌意的破坏分子，正是他们在背后暗中支持猎狼人对陈方人的暗杀，破坏了宪兵队的行动。这些人的存在，严重的影响了这里的声誉和安宁。为了维护大东亚共荣圈的秩序，我不得不对这些破坏分子施以严惩。他必须以生命作为代价。告诉所有的人，帝国的秩序不能挑战，帝国军队的命令不能违抗，猎狼人必须站出来，接受审判，其他人也要接受惩罚。嗯，快点，快点，快点。白鸟带来了大岛的命令，说现在就要抓人。这个混蛋！西田阁下，为什么这样？你不怕引起棚户区的骚乱吗？西田君。太敏感了，骚乱不会的，在枪口面前不会有骚乱，在大炮的射程内只有真理。你的抓捕令是哪里来的？没有抓捕令，没有抓捕令，为什么抓人？这是我的一贯作风。开枪。第二批，只要猎狼人不出来，还有第三批、第四批。
怎么样？不要紧吧？来。哎呀。队长，怎么了？白鸟死了。什么？哎，警察，政务室。小姐，您和您的人需要检查一下才能进。我的人也需要检查吗？一会儿我还要和副市长吃饭，要是耽误了时间，你负得起责。对不起，白小姐，上面交代了，任何人都需要检查。没关系，白小姐，他要查就让他查吧，反正耽误了时间，一会儿让市长过来接你就是了。这。算了算了，不查了，白小姐请吧。白小姐请。学武哥。地形我都已经勘察过了，我们只能冲进直播间里面杀掉大盗。到时候门口肯定有重兵把守，我们必须得有人引开他们，然后从旁边的化妆间里冲进直播间杀掉大盗。逃生路线我已经看过了，咱们可以从后面的员工通道撤走。
我相信，就算没有了我，你也一样能够处理好所有的事情。修哥，你出来，你开门呐、啊，修哥。唐少，你对我的感情，我都知道，我都明白。你还记得我叫你打枪吗？以后，你一定要多替我杀几个日本鬼子。小五哥，你说什么呢？你把门打开。小宁，你不要忘记，你是你父亲生命的延续。你们一定要坚强的活下去。现在，你一定要活着，把他们两个带出去。你一定要活着，把他们带出去。赶紧走啊！走，走啊！走。善意的演讲，只不过是一盘录好的磁带。大家千万不要相信大岛等人的谎言。对付日本侵略者，我们只能拿起枪杆子来对付他们。日本侵略者占我土地，杀我人民，但凡是中国人，绝对不能忍气吞声。今天你退缩，明天他们烧你房子；今天你退让，明天他们杀你的亲人。走，我们必须站起来反抗。用我们的行动，用我们的身体，用我们的拳头，随时随刻的反抗，让他们淹没在我们的汪洋大海之中。同胞们，我们不能再做奴隶了。日本侵略者的末日很快就会到，他们一定会失败的。他们的失败，是因为他们的奴隶。他们丧失人性，同胞们
相信我，只要是侵略者。大岛一定会受到历史的惩罚的，这一天迟早会到来的，迟早会到来的。现场只有一具男尸，但是据守卫的人说，还有三个人，有一个酷似通缉犯烫手，三个人，是的。你守在这里，我去一趟林家，我怀疑林蝶也参与了这次行动。嗨，小弟，小弟，赶快回家吧。那勺子呢？放心吧，勺子交给我。走啊。走啊！你快走啊！走，勺子，快走！有什么特别的说道吗？干净的子弹总是好的，剩下的都是心情。你的枪比我的刀子还要冰冷，能有什么心情？用的多了，你就有体会了。就像你跟你的双刀，不是都已经合二为一了吗？
勺子，别喝了，别喝了啊！要不是西田那个王八蛋的汽车是防弹的，我们今天就成功了。是我们太低估他了。没事，我们还有机会。你不是说了吗？你有的是时间，酒只会让你变得迟钝。我呀，我就是想迟钝，我什么也不想想，只要能让我忘了这种难过的迟钝，就只有他。长大的那种心如刀绞的感觉，我比你更清楚。你以为我心里不疼，我心里不扎得慌吗？但是这个有用吗？如果这酒真能让咱姐俩忘了这个，我陪你喝。赵爷，你疯了吗？我知道你心里的感觉，你就让我偷偷快快的喝一次吧。我陪你那么坚强，我忘不了。别喝了。一起走，可他不肯。叶文君在家的财产到底会落在什么人手里？父亲这会儿一定很担心。我这个做儿子的，一点用都没有，什么忙都帮不上。宗盛，你别这么想。等过些日子，我们就去把父亲接过来。到时候，我们过着种田收割的日子，也挺幸福的。父亲也该安享晚年了。小蝶，你能这么想，我真高兴。谢谢你。谢我什么呀？我应该谢谢你们才对啊。
前进行驶，实在不行就冲过去。恭候多时了，你们没有想过吗？我的出现将意味着什么？对于你们这些中国人，都是我们大日本帝国的敌人，都该死。我不管你们大家有什么样的背景，甚至和我们内部有什么样的勾当，永远阻止不了我对天皇的敬重。来了，就得死。嫂子，检查清楚了没有？放心吧，走吧。啊、哎，哦，好，走。哎哎哎，小蝶，小蝶，你怎么了？没事吧？满手都是血，你没受伤吧？你身上有没有受伤啊？说话呀，说呀，说话呀你！他死了，他死了，他死了。戴先生的仇，我们一定会报的。不，我要亲手杀了西田这个混蛋，我要杀掉大岛，我要杀掉那些混蛋的小鬼子。你冷静，林蝶。小蝶，小蝶，你先别激动，杀鬼子我们有的是时间。你先回去把伤养好，好不好？钟林说的对，你现在承受的事情太多了，你需要休息。走，睡觉去。哎哎，林蝶，小蝶，都不要动，把枪放下，不要动。林爹，别激动，小蝶，冷静点。我知道，我知道，你们都觉得我弱不禁风，觉得我是个傀儡，我是个累赘。现在不一样了，不一样了。我，我能拿起枪，我要杀西田。你能拿枪？我能做到。你们要相信我。哎，好，相信你，相信你。但是你得先把病养好，听话。把枪给我好吗？我要加入猎狼人。林蝶，我要加入猎狼人。林蝶，我们一直把你当猎狼人看待，但是你要先放下枪，放下枪，我们才能说话。林蝶，把枪放下，把枪给我。把枪放下。听话，冷静点，小蝶，给我。我知道你现在已经能拿枪了，但得先把伤养好。快点，把枪给我。你们都不相信我是吗？你们都不相信我是吗？我们都相信你，快把枪给我！你们不相信，如果我杀不了西田，那我在这个世界上活着还有什么意思呢？那我还不如和戴宗盛、林蝶一起去死！小蝶，你别激动，别激动！林蝶，小蝶，林蝶，小蝶，小蝶，真没有，连枪都开不了。不是你没有力气
，而是你没有打开这把枪的保险。枪之所以有保险，是怕它走火伤人。报仇也是一样，要用理智来做保险。你杀一两个日本鬼子，那不算什么。我们的目的，是把所有的鬼子赶出中国去。现在开始，你就是猎狼人了。你们都是猎狼人。小子非常抱歉，上海的武馆只能暂时歇业了。军爷，军郎，这次我遇到了大麻烦，需要大家的帮助。看来你的麻烦不小。如果只是一点小事情的话，你自己就可以做了。是，因为对手是猎狼人。猎狼人？没错，是猎狼人。停职让我无法使用宪兵队的力量，而我是绝不会放弃的。你的身份很重要，因为你在中国作战。所以我们才能在上海有了武馆和其他的生意，现在的生活也都仰仗你的照顾。所以我们这次过来，也是应该的。不用客气，大师兄。是这样，我曾经得知很多可靠的消息。同船城里，很多人与武工队猎狼人有着默契，开放了他们自己走私使用的秘密通道。避开了我们在铜川城内设下的所有检查站，他们随便出入铜川城进行破坏活动，让我这个宪兵队的队长威信扫地。我进行了调查，只抓到了一些小喽啰，而真正做这些事情的商人，我却不能招惹，因为他们看上去都是亲日分子，甚至。和南京政府都有着亲密的关系，只要他们一个电话，就能让我所有的努力通通白费。这些都是铜川城里有名的商人，在他们手上掌握了铜川地区所有的货运运输生意，皇军的一切运输任务。甚至都是要通过他们进行。如果这里有真心为帝国服务的人，可以确认一下。不需要确认，我现在已经不是宪兵队的队长了。这个身份给了我限制，让我在帝国军队丢了脸面。我，西田。就是要让他们死
我只要知道通缉分子在里面就足够了。反正是中国人，迟早会有人来接替这个位子的。出了这么大的乱子，他们应该知道我存在的价值。哎，你们几个盯紧点。好，还有你们几个那边看看。哎，知道了。我告诉你们，什么问题，我拿你们吃饭。是知道。行了。你们两个，跟我去那边看看。算不算保镖啊？这是我第一次参加战斗，从百鸟到大川，再到电台，要说起来，你应该算是老队员了。对，应该说是参加猎狼人之后的第一次战斗。要这么说的话，我也是第一次。
快走出去！就是。师傅在一起吗？啊，我光顾着你开侦缉队了，老梁没回来。哎呀，你照顾好小丁，我出去看看啊。哎，你等会儿。哎哎，你干什么去？师傅，你没事吧？没事。哎，我告诉你们，啊，我呀，跟上他们了，而且还找到了他们的藏身之处。那下一步我们该怎么做？这一次是把他们给吓跑了，可是下次要再行动呢？奎三爷那边估计不敢让咱们再给做保镖了。目前也只能让奎三爷先出去躲一躲。至于那几个人，得赶紧想办法，尽早除掉他们。嗯、想要包围整个村子，最起码需要上百人。不过我们倒是有足够的周旋时间。嗯，钟宁啊，嗯，看见那栋楼了吗？嗯，那是本村最高的建筑，你就在那儿守着。可是，他们也有狙击手，他们是不会放过这么好的位置的。那总不能不管吧？当然要管，钟宁，拿着你的枪，占领那个地方，这是最好的观察手。明白。嗯，我呢？你跟着我走。嗯，好。老梁，嗯，哎呦，炸药，哪儿来的？我劫了城南肥水街的烟花铺子。你怎么能这么干呢？那还不是着急杀西田，我也没办法。等以后有钱，咱们再还给他不就行了吗？你打算怎么用？我准备沿着这条路马他个一排，哼，只要他们从这儿过，炸得鸳鸯马翻。哎，我问你，西田要是不从这条路上过呢？你看看，这儿是路，那儿是路，这边还是路，这是荒村，到处都是路。那怎么办？你先把它收着，我知道该怎么用。走。哎，这是村子里的主路，西田必定走这条路。走。按照林蝶的说法，那天劫杀他们的一共有五个人，我们打死了两个，现在西田还有三个人。那他不会再找几个帮手吗？嗯，西田是很聪明的。他要是带了太多的人马，咱们就不会出现了。嗯，也对，他也不想白来这里一趟。对呀、啊，所以我们要做的布置就是分散他们的力量，让西天身边越少人越好，这样我们就能够干掉他。好，明白。自由行动，是，班长留在后面，一郎跟着我，是
不要再乱心了。别忘了，他们也有狙击手，在解决他的狙击手之前，不要做任何事情。接下来，按照约定，来到了你们选择的战场。也许这是你们的一次恶作剧，但我还是来了。也许你看我带来了高手，你们害怕，退缩了。也许你们觉得不公，这是生死搏杀，没有什么公平不公平。我就在这里，等着你们的出手。看来我高估你们了。你们只是一些没有见过什么叫战争的小姑娘。西田，你太自恋了，别以为全天下就你一个聪明人。我们既然下了挑战书，就要把你和你所有的人都消灭的决心。包围了这个镇子，我会慢慢的收紧这个包围圈。如果你们继续玩捉迷藏的话，我劝你们还是撤出吧。在正式战斗爆发之前，你们还是有机会逃掉的。猎狼人也无法挑战狼群的包围，丧失斗志的挑战者是不会赢得胜利的。
你们让我太瞧不起了。难道这就是你们的勇气吗？这里包围起来。最担心的就是冲绳的检查站，没想到根本无惊无险。看来用小鬼子的洋行运货还真方便。哎，这个呀就叫瞒天过海。这明明是狐假虎威嘛，怎么是瞒天过海啊？你说的对，咱们用的是日本洋行的名号，对不对？这不就是借了他们的威风吗？没什么不好意思，让日本鬼子给咱们运货，光荣。走啊，走。
许是我太敏感了。咱们接着走吧。队长，已经全部布置好了。好，只要龙王一走进埋伏，就开始行动，生死不论。嗨，太多的战斗了，我都忘记了，他们是美丽的女人。看来这次龙王要失算了。这个跑的真狡猾，走三步退一步，刚才差点被他们逮住了。我们离他们再稍微远一点，他太狡猾了。怎么样，队长，你是不是太紧张了？我没有发现什么呀，没有。我就是觉得有点不对。这辆车一共就三十个麻包，我还真没注意。再说了，重量的问题，到了货站不就搞清楚了吗？我担心的就是这个，到了货站咱们就来不及了。一会儿你们俩到土路上去，找个机会，垫垫麻包的分量。嗯，明白，明白。
，机会来了。帮忙吗？哎，要要要！来来来，这样吧，给瓶酒去，我们两个帮你干。哎，来来来，哎，给给给！哎，啊，拿去，快快快，来来来，走。
，上班。嗨，到路上看看，货车怎么还没有到？嗨。怎么回事啊？三米怎么自己来了？有情况，我们不要动，看他的安排。队长，在火场门口的树林里，还有背面的树林里，都有鬼子的伏兵。不要抓捕，不要。这个位置正好是我们的包围圈外。难道他已经发现我们了吗？班长，他们回来了没有？还没有。这个龙宝到底想干什么叫出来怎么回事啊？大白，哎，大白，怎么回事？大伟哥，不是要去货站接货吗？咱们的货被鬼子发现了，大车里面装的，全都是木炭，是真的木炭。嗯，那怎么办？那师傅呢？队长正和西天玩游戏呢，走，带你们和他会合。走走走。叶老，路上是不是有问题了
，我也说不清。半路上货车不走了，胖子的两个手下凑了上去，检查车上的货物。还有什么？别的没什么。就是一路上他们做了几次变速，好像发现了我和大师兄。然后呢？然后他们就分成两路走，最后在这里汇合。该死的，他们发现我们的计划了。班长一直跟着吗？是的。上来，嗨，立刻抓捕，嗨，走，跟我走，快！玉郎，哎，大师兄在哪？应该就在下面。走，去看看。队长，哎，大白，哎，哎，师长，安全吗？嗯。队长，武器肯定还在通川城内，我一直盯着晋江的仓库，他们有人用武器，咱们肯定能知道。那还不简单？趁着西天他们都在，咱们赶紧冲进去把军火抢出来，不就完了吗？哎呀，其实我们到了那里也会有守卫的。最关键的问题是，就算我们得到这些武器，怎么把它从城里运出来呢？我有办法，跟我来，走。大师兄，请进。班长，师兄，班长，师兄，班长，大师兄，老王，老王跑了，追。鬼子的卡车，三面，中营。一会儿，你们制服那几个卫兵，穿上他们的衣服。唐少，你也护。然后，你们开着车，进城去把武器拿出来。咱们在城外老地方见面。明白。山北，我带着半藏遗老先回仓库，你带着人马上跟上。嗨，他们抢走了我们的汽车，目的就是为了夺回那些武器。快，快，你们几个把尸体带走，快！先并队的，执行公务，都交的，打开，快点打开，快快的，快！喂，这里是七号检查站，是，是，都交的，打开，快点！
守住这里，其他人跟我去十三号检查站。猎狼人刚刚拖了七号检查站，就在我们前面，我们一定要把他们堵在哪里。走。停车！对了，三明呢？下一步怎么办？这样吧，我们都下来，背着东西提前进山。明白。来，下车。休息一会儿吧。要继续追吗？追，绝不能放过这些武器和猎狼人。山梁，咱们就到了，再加把劲儿，走吧，走，走，走，走，小心啊，走。就在前面，拿起精神，快跟上。
换着背吧，一个人背着太累了。好，龙王不用，我们不累。刚才你们一路飞过来都那么辛苦，我们年轻，我们能坚持住的。你放心吧，就是吧，主子们，放心吧。好，能行啊，能行。那行，咱们接着往前走吧。好了，注意点安全啊。哎，同志们，得保护灵界，不要让灵界受损了。走，进进。好，兄弟，走。二师兄，里面没人。姐姐，水师问的，他们离开时间不久。叶朗。立刻查找他们离开的方向。是。应该是十多个人，估计是和接应的人会面吧。上白，嗨，带人立刻查找，并且拖住他们。阿早，跟我来。